안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보처왕입니다 요즘은 되게 무기도입 사업을 하면 비교적 평화롭게 사업이 많이 이루어지더라고요 근데 과거 강한 자만이 살아남던 1990년대까지만 해도 무기도입 사업을 한번 하면 은 무슨 영화 신세계에나 나올 법한 일들이 많이 벌어졌었어요 그 중에서 단연 앞권은 KFP 사업입니다 사업 도중에 공군참모총장이 납치된 일까지 벌어졌는데요 대체 왜 이런 일이 벌어졌는지 보처왕 채널에서 심층 분석해보도록 하겠습니다 1980년대 우리나라는 KF-5, 즉 요즘 똥파이브라고 불리는 물건을 면허 생산해가지고 항공산업의 기틀을 다졌습니다. 이 KF-5는 제공을 한 이름으로 불렸었는데요. 당시 유지비가 굉장히 저렴하고 그리고 경전 투기로서 긴급 출격 속도가 굉장히 빨라가지고 1차적으로 북한 전투기들을 휴전선 상공에서 묶어놓는 임무에 굉장히 적합했었습니다. 근데 제공어를 운영하던 공군 입장으로서는 여기에 대한 불만이 굉장히 많았어요. 경전 투기라서 폭장량이나 작전 방향도 별로였고 그리고 중거리 공대공 미사일을 운영할 수가 없는 격투전 전투기였거든요. 단거리 공대공 미사일 가지고 적기랑 도급 파이팅 해야 되거든. 게다가 추격 준비 시간이 짧아가지고 빠르게 추격할 수 있다는 거는 거꾸로 얘기하자면 전자 장비가 너무나도 부실해가지고 부팅시킬 게 별로 없는 거야 그래서 정부는 외국에서 좀더 좋은 전투기를 사오기로 해요 최종적으로 결국 물망에 오른 거는 F-20 전투기였어요 F-20 전투기는 당시 똥5 전투기를 마개조해서 만든 물건인데 여기에다가 소형이지만 꽤 괜찮은 레이더를 달아놔가지고 스페로우 중거리 공대공 미사일을 운영할 수가 있었어요 당시 F-16은 체급은 F-20보다는 훨씬 커도 F-16 ADF형 제공형 F-16을 제외하면 은 중거리 공대공 미사일의 운영 능력이 있는 기종이 단한 기종도 없었거든 그래서 F-16은 F-5보다 훨씬 더 체급도 크고 범용성도 높은데도 불구하고 불구하고 중거리 공대공 미사일 능력이 있는 F-20 쪽이 훨씬 더 높은 점수를 받았던 거죠. 게다가 F-20이 똥파이브를 마개조한 거다 보니까 여전히 경전 투기라서 유지비도 저렴했어요. 그리고 또 F-20 제작사가 뽀찌도 많이 발라놨거든. 그래서 F-20이 낙점되었어요. 공군은 뭐 통곡을 했지만 어쩔 수가 없지 당시 국방부는 대부분 육군이 파워가 세가지고 공군은 그렇게 발언권이 세지가 않았거든 근데 당시 마침 전두환 대통령이 이제 수원비행장에서 F-20 전투기의 시범비행을 보고 있다가 그 F-20 전투기가 추락하는 전환점이 터지면서 결국 사업이 뒤집어져가지고 F-16 블록 32 40대를 사오게 됩니다 하마터면 한국은 똥5 계획이만 300대 굴릴 뻔한 나라였는데 다행히도 기사 회생해가지고 F-16을 드디어 도입할 수 있게 되었어요 공군은 1970년대부터 F-16을 도입하고 싶어 했었습니다 그래서 드디어 꿈이 이루어졌던 거죠 근데 F-16을 도입해보니까 막상 써보니까 이것도 좀 별로야 왜 그러냐면 은 중거리 공대공 미사일을 어쨌든 운영할 수가 없어요 제공 목적으로 쓰기에도 애매하고 뭐 물론 폭장량이 크니까 지상공격 임무에 투입을 할수 있지만 긴급 추격용으로 써먹기에는 그렇다고 똥파이브에 비해서 추격 준비 시간이 짧냐 그건 또 아니고 참 애매하단 말이지 게다가 당시에는 F-100 엔진의 신뢰성 문제가 아직 해결이 안 됐던 상황이라 가지고 단발 엔진이잖아 F-16이 그래서 신뢰성 관련 이슈가 있는데 단발 엔진이다 보니까 엔진에 문제가 생기면 은 꼼짝없이 추락이니까 당시 F-5나 우리가 쓰고 있던 팬텀기도 다 쌍발이었거든 그래서 공군에서는 단발 엔진 전투기는 신뢰성이 낮구나 라는 인식까지 생겼을 정도입니다 그래서 공군은 전투기를 도입할 때 요구 조건을 하나 더 추가합니다 바로 중거리 공대공 미사일을 운영할 수 있는 쌍발 중대형급 기체를 원한 거죠 뭐 정부도 그때 막 고속성장기였거든 그래서 지갑이 좀 널널해졌으니까 그래 뭐못 사줄 것까지는 없지 해서 국내 항공산업도 육성할 겸 120대 전투기를 도입해가지고 우리가 라이센스 생산해서 쓰기로 합니다 그렇게 해서 율곡 사업 즉 1970년대부터 90년대까지 진행된 국군 현대화 사업의 일환으로 KFP 사업 이 발족됩니다. 최종적으로는 F-16 블록 30이랑 레거시 오넷 즉 F-18 CD형이 물망에 올랐어요. 공군은 이렇게 얘기했습니다. 단발 전투기인 F-16 채택만 해봐. 내가 진짜 뒤집어 없는다. 공군은 쌍발기인데다가 체급도 F-16보다는 약간 더큰 F-18을 엄청나게 선호하고 있었어요. 그리고 중거리 공대공 미사일을 운영할 수 없는 F-16이랑 달리 레거시 오넷은 당시 암람 미사일을 최대 12발이나 운영할 수 있는 그런 물건이었거든요. 게다가 레이더인 APG-65 레이더도 F-16 레이더인 APG-66이나 68V2 같은 것보다는 훨씬 더 좋은 물건이었고 대함 탐지도 굉장히 원활하게 가능했던 거죠 대함 미사일도 4발이나 동시에 달고 작전할 수 있었어요 당시 F-16은 대함 미사일 운영 능력 자체가 없었습니다 게다가 원래 레거시 호넷 자체가 항공모함에서 굴릴 용도로 개발된 물건이잖아요 그러다 보니까 항공모함에서 이착함할 때 받는 충격이 어마어마하거든 그리고 맨날 바닷바람 맞잖아 그걸 방지하기 위해서 되게 기체를 튼튼하게 잘 설계해야 돼요 
그래서 F18 같은 경우에는 지상에서 운영할 경우에는 F16에 비해서 설계 수명이 약 2000시간 정도가 길었었습니다 그래서 오랫동안 안정적으로 운영할 수도 있어요 뭐 단점이라고는 F16보다 약간 느리다는 건데 뭐 느리다고 해도 암람 중거리 공대공 미사일의 유효사 거리를 못 살릴 정도는 아니고 또잘 살릴 수 있는 에너지 파이팅 능력 자체는 가지고 있다 보니까 큰 문제는 아니었다는 거지 대신 F16보다 약간 비쌌어요 근데 정부도 생각해보니까 지갑이 좀 빵빵하다 보니까 사줘도 될것 같다 해가지고 결국은 F18 CD 레거시 온에서 헌정해서 이걸 120대 라이센스 생산해가지고 쓰는 걸로 결론이 나오게 됩니다. 공군은 샴페인을 터뜨리면서 드디어 꿈이 이루어졌다고 기뻐했습니다. 그러나 예상치도 못한 복병이 하나 기다리고 있었는데요. 호넷의 제작사였던 맥도날드 더글라스가 호넷의 가격을 50%나 올려버린 거예요. 왜 그러냐면 은 당시에 호넷이 해군용 함상기고 육상기보다 훨씬 더 가격이 세다 보니까 잘 수출이 안 됐고 또 일본이나 사우디 같은 웬만큼 돈좀 되는 나라들은 굳이 호넷을 사느니 제대로 된 쌍발급 대형 전투기인 F-15로 산단 말이지 그래서 밀려나기 시작했어요 그래서 레거시 호넷의 생산량이 점점 줄어듭니다 대량 생산을 못하니까 내가 개발비나 인건비, 생산 공장 투자비 이런 것들을 전부 다그 소량의 생산되는 전투기에다가 부담을 시켜야 된다는 거죠 그럼 가격이 올라가겠지 그래서 라이센스 생산으로는 딱 80대 도입할 수 있고 직 도입으로 하면 은 120대 맞출 수 있는데 그러면 은 국내 항공산업 육성은 물건 넣어 하는 거죠. 때마침 F-16의 제작사인 로키드 마틴에서 파격적인 제안을 했어요. F-16의 블록 52형이 나왔거든. 이거는 암람 운영이 가능했습니다. 여기다가 하푼도 인티해줘가지고 레거시 오넷보다 절반밖에 안 달리지만 공대함 타격을 할수 있게 된 거죠. 물론 뭐 APG-68 자체가 그때 당시에는 대함 탐지 능력이 APG-65에 비해서 반토막이었거든. 뭐 어쨌든 그래도 운영 자체는 할수 있다. 라는 정도였죠 그리고 이거를 개량형인데도 불구하고 이전 블록 32 가격이랑 동일한 값에 제공하기로 해요 그리고 청와대에 꽃지도 넉넉하게 발라줬죠 결국 F-16 블록 52가 낙찰돼가지고 이게 KF-16으로서 면허 생산되게 됩니다 공군은 뒤집어졌죠 이 결과를 받아들일 수가 없다는 입장이었습니다 당시 공군참모총장이었던 정영우 대장은 청와대에 강력 항의하면서 이렇게 얘기했습니다 우린 이 결과 못 받아들여 혼의 120대가 아니라 80대여도 좋으니까 어쨌든 혼의 내놔 뭐 공군참모총장의 입장도 이해가 되긴 하는 게 당시 공군의 워너비는 F-15 전투기였거든 대형 쌍발급 전투기입니다 근데 F-15 전투기는 당시 우리가 사기에는 돈이 좀 딸렸었어 그래서 목표치를 낮춰가지고 F-18로 합의를 본 거거든 그리고 호넷이 선정되었으니까 이걸 도입하기 위해서 사전 준비 작업도 다 끝난 상황이었어요 공군으로서는 도저히 납득할 수가 없었던 거죠 근데 당시 노태우 대통령으로서도 이걸 받아들일 수가 없었어요 뭐 뽀찌 받은 건 그렇다 치더라도 직 도입을 120대를 하자니까 국내 항공산업 육성은 아예 물건 넣어 가는 거고 그렇다고 해서 수량적인 부분을 포기하기에는 북한이 당시 전투기가 800에서 900대 사이였거든요 물량 자체를 맞서기 위한 어느 정도 전투기 수량을 채우는 것도 중요한 문제였어요 그래서 도저히 양보를 할 수가 없었습니다 공군이랑 국방부는 매일 언성을 높여가면서 회의를 했지만 양측의 의견은 평행선이었어요 이게 일이 이렇게 커져버리면 은 세간의 관심을 받게 되고 그럼 국정감사도 벌어져서 청와대가 뽀찌를 받았다는 게 밝혀져가지고 정치적으로 궁지에 몰릴 수도 있었거든요 그래서 청와대가 결국 결단을 내렸습니다 1990년 9월 어느 날 정용무 대장은 여느 날처럼 출근을 하고 있었습니다 그런데 차한 대가 이들을 가로막더니만 장정들이 우르르 나와가지고 정영우 대장을 납치해가지고 어디론가로 끌고 갔습니다. 정영우 대장이 내려진 곳은 당시 경복궁 옆에 있던 국군수도통합병원의 정신과 폐쇄병동이었어요. 이들은 정영우 대장을 정신병원에 강제로 입원시킨 다음에 무자비한 구타와 고문을 가하고 약을 먹이는 등 만행을 저질렀죠. 그리고 청와대에서는 급하게 정영우 대장이 부하들의 진급 관련해가지고 청탁을 받은 정황이 있으니까 이거를 조사해야 된다고 하면서 정영우 대장을 공군참모총장에서 급하게 해임시켜버리고 한주석 대장을 후임으로 임명합니다. 그리고 공군에서 호넷 도입안은 철회가 되고 KF-16 도입사업이 일사천리로 이루어지게 되었죠. 결국 이렇게 공군의 꿈은 무참히 짓밟히게 되었습니다. 물론 결과적으로 따지면 은 당시 KF-16을 도입한 거는 옳은 선택이었어요. KF-16은 베스트셀러 기종이잖아. 그래서 후속 군수 지원도 굉장히 잘 나오고 지금도 생산이 되다 보니까 업그레이드 자체도 활발하게 이루어지고 업그레이드 플랜도 많고 또 비용도 그렇게 많이 나가지 않습니다. 그러나 지금 레거시 오넷 같은 경우에는 슈퍼오넷에 밀려서 또 F-35에 밀려가지고 퇴역을 앞두고 있다 보니까 후속 군수 지원이 원활하지 않고 또 캐나다 군이나 미 해병대가 이 레거시 오넷을 위해서 업그레이드 사업을 벌인 걸 보면 은 엄청나게 비용이 많이 들어가는 데 비해서 그 효과는 F-16에 비해서 가성비가 굉장히 구리다는 거죠 업그레이드 플랜도 많지가 않고요 그러나 그거는 소 뒷걸음질 치다가 쥐잡은 격의 결과론적인 이야기일 뿐이고요 어쨌든 KFP 사업 진행 과정이 이렇게 더러웠다는 거는 부정할 수가 없는 사실이죠 
뭐 이후에도 F16이 F100 엔진 신뢰성 이슈가 아직 해결이 안 됐던 시점이라 가지고 공군이 F16 여러 대를 추락사고로 날려먹으면서 당시 정용호 대장에 대한 억울함과 그리고 당시 호넷을 도입하지 못한 것에 대한 안타까움을 피를 토하면서 계속 이야기할 정도니까요 이것은 제대로 된 대형 쌍발전투기인 F-15가 도입된 이후에도 계속되었습니다 정영호 대장은 이후에 약 25일간 정신병원에 감금당한 뒤 풀려나긴 했지만 강제전역을 당해야 됐습니다 근데 정영호 대장은 이때 당한 수모를 잊지 않았습니다 그리고 대한민국 국방현대사에 큰 전환점을 가져온 신호탄을 터뜨리게 되죠 1993년 정영호 대장은 국회에서 KFP 사업에 비리가 있었다는 것을 만천하에 까발리게 됩니다 국회는 발각 뒤집혔고 KFP 사업뿐만 아니라 율곡 사업 전반적인 부분에 대해서 국정감사에 착수합니다 이전까지는 국가 무기 도입 사업에 목소리 내는 거는 이 소리 들을까 잘 터치를 못했었는데 었 당시 문민정부 출범과 더불어 가지고 이 무기 도입 사업에 대해서도 본격적으로 칼을 빼든 것이죠 그 결과 유곡 사업을 감사해 보니까 매번 무기 도입 사업 때마다 많게는 수백억 원 적게는 수십억 원씩 뇌물이 오고 갔다는 게 밝혀졌어요 사건 이후에 방산 비리를 억제하기 위해서 여러 제도들이 도입이 돼 가지고 지금 현재는 상당히 투명한 방식으로 무기 도입이 이루어지고 있으니까 정말 다행이 아닐 수 없습니다 소일코 외양간 고치는 것도 굉장히 중요한 일입니다 소일코 외양간을 안 고친 상태로 계속해서 소를 잃는 경우는 정말 많거든요.